三点六部最经典的 TVB 宫斗剧，转眼间香港已经回归二十五年了。其实香港一直伴随在我们的成长中，尤其是小时候的 TVB。你看过的第一部 TVB 经典港剧是哪个呢？反正我是古天乐、李若彤版的《神雕侠侣》。这部是九五年的剧，小时候一边看剧一边疯狂买他们的卡片，一块钱十张，有没有？入过坑的小伙伴过来集合一下。但今天我们要盘点的是 TVB 六部最经典的宫斗剧 ，Number、no. One《金枝意念》这部剧可是宫斗剧鼻祖一样的存在，刘恋子的《甄嬛传》也是受了他的影响才创作出来的。剧中展现了各式各样的勾心斗角、尔虞我诈，但这部又不单单是宫斗剧，更像是后宫女性反抗封建压迫的一部剧，每个人都被困在后宫，在不得已之下掺和进了宫斗的漩涡之中。它之所以经典，更体现在剧中没有绝对的好人和坏人之分，只有可怜和更可怜的分别。每个人都在为了自己想要得到的东西耍心机，可在欲望背后是深深的无奈，争宠背后是自保，是报恩，同样也有复仇。毕竟是十八年的老片子了，虽然他的服化道不是那么的精致，有些演员的服装也不合身，甚至有些场景总是重复出现。比如第一集的时候，长廊就出现了不下四次，但是这些小毛病并不影响他引领了当时的清宫剧。方向是当之无愧的宫斗剧鼻祖。Number two，《金枝玉孽二》有了第一部的高起点，《金枝玉孽》第二部同样备受期待。虽然还是邓萃雯出演的如妃，但这次是围绕在亲姐妹之间的斗争。妹妹婉秀成了乾隆的纯嫔，她认为是如月故意装病，把自己推给年老的乾隆来逃避选秀。她便开始处处散布有关如月的谣言。宫斗也由他们二人展开，在拍摄的时候，剧组还把国粹京剧混进其中，算是点睛之礼了。虽然和第一部相比少了很多宫斗的剧情，但是多了更多复杂的感情，都成了这部剧的收视保障。虽然《金枝玉孽》的名声最响亮，但是它并不是当时的收视冠军。接下来的这部电视剧收视率的数据，那叫一个漂亮！你猜到是 TVB 哪一部了吗？你心中最经典的 TVB 宫斗剧是哪一部 ？Number Three，《宫心计》。该剧以唐朝宫廷为背景，讲述了唐朝后宫、尚书局、四房的明争暗斗，每一集都有一个恶斗的高潮，上到太后贵妃，小到宫女、上宫，都在暗斗。女主是善良的刘三好，女二是心狠手辣的姚金玲。本来在宫中相依为命的好姐妹，可嫉妒心改变了姚金玲。她开始视三好为眼中钉，曾经无话不谈的两个人越走越远。剧中有两句最让人印象深刻的经典台词：说好话，做好事，存好心，以及打架必备狠话。打你就打你，还有挑日子吗？台词同样让人印象深刻的还有二零一一年播出的《万皇之王》。Number four， 万皇之王。万皇之王是第十五届香港国际影视展被无线电视推介的六部重头剧集之一，也是 TVB 四十四周年的台庆剧。它讲述了道光后宫的明争暗斗的故事。它和《甄嬛传》其实是同一年出的，在大陆的知名度虽然不是那么高，但是它在香港收视率还是非常非常高的。这部剧并没有多经典，反之它雷点满满，什么道光爱上嫂子呀，皇后和小叔子有点啥呀，但是并不影响观众们上头的追剧呀。说到清朝。TVB 宫斗剧，那就不得不提接下来这部片子了。相信 TVB 迷没有没看过的，你看过的第一部 TVB 宫斗剧是哪一部呢 ？Number Five 大太监。在看到《万皇之王》的热烈反响后 ，TVB 接着又推出了轻宫剧《大太监》。这部剧讲述了大太监李莲英的前半生，故事的主线就是慈禧和李莲英的主仆情深。不同于以皇帝妃子为主角，这部剧的主角是太监群体。剧中的太监一改往日影视作品中的坚决形象，而被刻画的有几分帅气。小时候对李莲英简直是充满了好感呀！跳出剧情去看，李莲英经历的很多事儿，仿佛职场上的我们。她在面对新的机会可以去伺候慈禧时，不正想面对跳槽诱惑的职场人吗？李莲英穷苦的家和赌博的老爹，不正是家庭的重担吗？因为 TVB 古装剧取景的限制，自然不如内地剧的实景大气。但是在有限的拍摄条件之下，这部《大太监》当年不失为一部优秀古装剧。Number six， 无头东宫。这是被很多人都称为童年阴影的一部剧，宫斗和神话相结合，讲述了凌云自幼丧母和老爹相依为命，在机缘巧合之下救了皇帝，两人种下情根。而童孙的楚楚嫉妒凌云，便找了江湖术士施法和凌云换了脸，从此两个人的命运轮转。这是 TVB 版的《狸猫换太子》，虽然皇帝妃子都和狸猫换太子的故事相差很多，但剧情精彩，善恶分明，跌宕起伏的剧情也是一直在吊着观众的胃口。之所以被称为童年阴影，主要还是里面换脸和无头的场景实在是太瘆人了。这里我就不给大家放画面了，实在是太可怕。
。当年电视台播出的时候，还特意把这段给删掉了。它还有一个名字叫《真假邓公》哦。曾经的 TVB 深深影响了七零、八零、九零后的生活。谁的童年不是从 TVB 开始的呢 ？TVB 的中文简称是无线电视，五十五年前它就成立了。开台以来，创造了上百位演艺明星和千万部影视作品。我们印象中的古装美人佘诗曼、黎姿、蔡少芬、邓萃雯、关永和、翁虹、温碧霞等人，都是个顶个的 TVB 美人。古装剧、穿越剧、武侠剧、刑侦剧、职场剧，各种题材、各种领域，当年的 TVB 样样都能拿得出手。但不可否认的是 ，TVB 时代已经老去，谁能想到《延禧攻略》能成为一八年 TVB 的收视冠军呢？为什么就办公受不了？